ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಯ ಚೇತರಿ ವೇದಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ವಧಿಜೋಣಿ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂಸುಧಾಹೃದಿ ಅಸ್ತ ದುರ್ಪರಂಪರಾಯೇ ನಮಃ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಚಿ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲೇ ಮೂರ್ನಾವತ್ತು ಶ್ಲೋಕತ್ತಲೇ ಇಂದ ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವಾರ ಅಭಿಂಗ್ರ ಗ್ರಂಥತ್ವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಳುವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬದಿಲ್ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಸೊಲ್ಲೋದೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿ ಮಿಗ ಅಳಗಾಗ ಮೂರ್ನಾವತ್ತು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ ಇದುದಾಗ ಇಂದ ಸಾರಾವಳಿಯನೊಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸುಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಅವರು ಕೇಳಿ ಕೇಕರ ಎಂಬರಮಾನ ಐನೂತಿ ನಾಪ್ಪತ್ತಂಜು ಸೂತ್ರಗಳ್ ನೂತಿ ನಾಪ್ಪತ್ತಾರು ಅರುನೂತಿ ಅಂಬತ್ತಾರು ಅಧಿಕರಣಗಳ್ ಹದಿನಾರು ಪಾದಗಳ್ ನಾಳೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ್ನಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾತಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆ ಮಟ್ಟ ಆನ ನೀ ಪದ್ಯ ರೂಪಮಾಗ ಐನೂತಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾ ಒಂದು ಇದು ಅಪ್ಪನೇನು ಸುಳ್ಳಿರೇನು ಸುಳ್ಳಿದೆ ಎಂದರಮಾನ ಸೊನ್ನದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಾದರಿ ಇರ್ಕಕ್ಕೂಡಿಯ ಇಂದ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರತೆ ಐನೂತಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಡಲಾಮ ಅದು ಮುಡಿಯುಮಾ ಅದೆಪ್ಪಡಿ ಅಂದು ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದೆ ಏನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕಾಕ ವೇದಾಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಅದ ಯಾರಾಳಿಯುಮೇ ಪುರಿಜಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆ ಯಾರಾಳ ತೆರಿಜಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯು ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹತ್ತ ಎಂಬರಮಾನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕತ್ತ ಉದಾಹರಿಕರ ಏಕತ್ವೇ ಸತಿ ನಾನಾತ್ವ ನಾನಾತ್ವೇ ಸತಿ ಸೈಕತ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆರೋಪಂ ಕಷ್ಟತ್ವೇಜಿತುಮರ್ಹತಿ ಕಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತುಮರ್ಹತಿ ಅಪ್ಪಡಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕತ್ತ ಉದಾಹರಿಕರ ಏಕತ್ವೇ ಸತಿ ನಾನಾತ್ವ ಇದು ಒಂದು ದ ಬ್ರಹ್ಮಂಡ್ರದು ಆಣ ಬಳವಾಗ ಇರ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬಳವಾ ಇರ್ಕೋ ಅದು ಕಡತೀರ ಒಂದೇ ಒಂದು ದ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಅಪ್ಪಡಿನ ತೋಂಡ್ರದು ಇಪ್ಪಡಿ ಒನ್ನಾ ಆರ್ನಂಡು ಪಳವಾ ತೋಂಡ್ರದು ಪಳವಾಗ ಇರ್ನಂಡು ಒನ್ನಾ ತೋಂಡ್ರದು ಇಪ್ಪಡಿ ಸೊನ್ನಾಕ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತನೊಡೆಯ ಸ್ವರೂಪತ್ತೆ ಯಾರಾಳ ಗಣಿಕ ಮುಡಿಯು ಅವನ್ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟವನ್ ಅವನ್ ಒಂದು ಅವನ ಯಾರಾದ್ರು ತೆರಿಜುಂಟೇನು ಸೊನ್ನಾಕ ಅವನಕ್ಕೆ ತೆರೀನೇನು ಅರ್ಥಮಾ ಅವನಕ್ಕೆ ತೆರೀನೇನು ಅರ್ಥ ಸೊನ್ನಾಕ ಅವನಿಗೆ ತೆರಿಜಿನ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಮಾ ಉಗನಡ ಸುಳ್ಳದು ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾಣತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಅವಿಧಾ ಅವಿಜಾಣತಾಂ ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾಣತಾಂ ಎನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಡೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನಾಕ ಅವನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆ ತೆರಿಜುಂತಾ ಅಪ್ಪಡೀನು ಅರ್ಥ ಯವನ ಉತ್ತನ್ ನಾ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತ ತೆರಿಜಿ ತೆರಿಜುಂಟೆ ಅಪ್ಪಡೀನು ಸೊಲ್ರಾನೋ ಅವನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಲೇನು ಅರ್ಥಮಾ ಏನ್ ಅಪ್ಪಡೀನ ನಾವ ಪಾಕ್ರ ಇಂದ ಬೆರಮಾಳ್ ದಾ ಪೆರಮಾಳ ಇದು ನಮಕೋಸನ ಪೆರಮಾಳ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಚ ರೂಪತ್ರ ಇರ್ಕ ಅದ ಮಾರಿ ಎತ್ತನೆಯೋ ರೂಪಗಳ್ ಇಂದ ಲೋಕದ ಆಕಾಶ ಮಾರಿ ಇಂದ ಲೋಕದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ಕಂಡ್ರ ಇಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂಟಿದಾ ಇರ್ಕಂಡ ಓಡಾಣು ಕೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚಗಳ್ ಅಂಡಂಗಳ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ್ ಎಲ್ಲಾ ಇರ್ಕ ಎಲ್ಲಾತೈನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ಕೂಡಿಯವನ್ ಭಗವಾನ್ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಇರಮೂರ್ತಿ ಬಳಮೂರ್ತಿ ಐದು ಮೂರ್ತಿ ಅರುವಾಗಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಬರುತ್ತೆಯ ಸುಳ್ಳ ನಮ್ಮಾಳ್ವ ಇಪ್ಪಡಿ ಎತ್ತನೆಯೋ ಮೂರ್ತಿಗಳ್ ಅದಾವ್ದು ರೂಪಗಳ್ ಅದನ್ನ ಎಡತಂಡಿರ್ಕರವನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ಉಳನ್ ಎನಿಲ್ ಅವನ್ ಉಳನೆನಿಲ್ ಉಳನ್ ಅವನ್ ಉರುವಂ ಇ ಉರುವುಗಳ್ ಉಳನ್ ಅಳನ್ ಎನಿಲ್ ಅಳನ್ ಅವನ್ ಅರುವಂ ಇ ಬರುವುಗಳ್ ಉಳನೆನ ಇಳನೆನ ಇವೈ ಗುಣ ಮಡಮಿಗಿಲ್ ಉಳನಿಲು ತಗಮಯೋಡು ಒಳಿವಿಳನ್ ಪರಂದೇ ಎನ್ನ ಅಳಗಾನ ಪಾಸರ ಮಾಡ ಸೊಲ್ರದು ನಾಸ್ತಿಕವಾದತ್ತ ಒಡಚೆರೀರ ಬೌದ್ಧವಾದತ್ತ ಒಡಚೆರೀರ ಉಳನೆನಿಲ್ ಉಳನ್ ಇರ್ಕಾನ್ ಸುನ್ನಾಕ ಅವನ್ ಸತ್ತಾಗ ಇರ್ಕಿರಾನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಅಸತ್ತ ಸೊಲ್ರಿಯ ಅವನ್ ಅಸತ್ತ ಇರ್ಕ ಇಪ್ಪಡಿ ಸತ್ ಅಸತ್ ಉಳನ್ ಅಳನ್ ಇಪ್ಪಡಿ ರೆಂಡು ಗುಣತ್ತೋಡ ಇರ್ಕಾನ್ ಸೊನ್ನಾಳೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಂದಾಳ ಇರ್ಕಾಂಟ ಬಂದಿರೋ ಅಸತ್ತಾಗ ಇರ್ಕಿರಾನ್ ಸತ್ತಾಗ ಇರ್ಕಿರಾನ್
அதனால கருமுடையத்தினுடைய இவர்கள் எல்லாம் பிரகலாதன் பக்த பிரகலாதன் மாதிரி அப்படி உதாரணா இருக்கா அப்படி இருக்கிறதுனால இவ்வாளால எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்படி தெரிஞ்சுன்றவே இவா எழுதினா ஆனாலும் கூட இவா எழுதினாலே இவ்வளவுதானா பிரம்மத்தை பத்தி எழுத முடியும் இன்னும் நிறைய எழுத முடியும் அவளால ஆனா அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னாக்கா அதை கிரகிக்கிற சக்தி நமக்கு இருக்கா எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்மளால எவ்வளவு கிரகிக்க முடியுமோ அவ்வளவு கிரகிக்கும்படியாக அற்புதமாக சாதிச்சுட்டு போயிட்டாரு பாஷதாரரும் சரி நாகமணிகளும் சரி யாவன மணிகளும் சரி சரி தேசிகரும் சரி எல்லாருமே எப்படி எப்படிலாம் நாம அறிந்து கொள்வோமோ அதே மாதிரியாக அவர் அழக்க எல்லாத்தையும் சாதிச்சுட்டு போனார் மற்றபடி இவளால எதையும் எழுத முடியும் என்ன எந்தருமானாருடைய சாட்சா சிஷியர் ஸ்ரீ கூறத்தாழ்வான் அந்த குருத்தாழ்வான் ஏகசந்த கிராகி போதாயன விற்பின்றது பிரம்மாண்டமானது விஸ்தீர் நாம் பிரம்மகுரு பிரவர்த்தி பகவத் போதாயனகிருதாம் விஸ்தீர் நாம் பிரம்மகுரு பிரவர்த்தின் பூர்வாச்சாரியா சஞ்சிக்ஷு அப்படின்னுட்டு எம்பெருமானாருடைய ஸ்ரீ சக்தி பகவத் போதாயனகிருதாம் விஸ்தீர் நாம் பிரம்மகுத்திரவர்த்தின் அப்படிங்கிற ஆரம்பத்திலேயே பாஷ்யத்துல பகவத் போதாயனர் பிரம்மாண்டமா பண்ணிட்டார் அத பூர்வாச்சாரியால் எல்லாம் என்ன பண்ணானாக்க நம்மளால எல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அப்படின்னுட்டு சங்கரமா சாதிச்சு போயிட்டார் இப்போ அவர் பிரம்மாண்டமா சாதிச்சார் இவாளும் அதி சங்கரமா சொல்லிட்டா இப்போ நமக்கு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பிரம்மாண்டத்தையும் நம்மளால கிரகிக்க முடியாது அதி சூக்மா சங்கரகமான்னு சொல்லிட்டுன்னா அதையும் நம்மளால கிரகிக்க முடியாது ஆகவே திரிவும் அற்று சுருக்கும் அற்று ரெண்டும் இல்லை விசதமா பிரம்மாண்டமாவும் சொல்லல அதி சங்கரகமாவும் சொல்லல நமக்கு எப்படி இருந்தா எடுத்துக்க முடியுமோ அப்படி வெண்ணெய் வேணும்னு நான் ஒத்தேன் வெண்ணெய் வேணும்னு ஒண்ணு பாலத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தா எடுத்துக்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா எப்படி எடுக்க முடியும் அதை காட்டிலும் வெண்ணெயை நன்னா கடைஞ்சி அந்த வெண்ணெயில இருந்து அது தயிர நன்னா கடைஞ்சி அதுல இருந்து வர்ற வெண்ணத்தை வெண்ணெய ஒண்டி எடுத்து கொடுத்தா நமக்கு எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும் பிரம்மசூத்திர பிரித்து போதாயனை கொடுத்தது பால் மாதிரி இருந்தது பூர்வாச்சாரியால எல்லாம் சங்கரமா பண்ணது ரொம்ப சூக்மா இருந்தது ஆனால் எந்திரமானாரோ அப்படியே சமுத்திர மதனத்தை பண்ணாக்கா எப்படி வருமோ அந்த மாதிரியாக எடுத்து கொடுத்துட்டார் அந்த மாதிரி வெண்ணையை கொடுத்துட்டதுனால நமக்கு ஆனந்தமா நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அந்த வெண்ணையினுடைய சுரூபம் அதுல என்னென்ன வைபவங்கள்லாம் இருக்குன்றத காமிக்கிறதுக்கு வெண்ணை என்ன என்ன அர்த்தம் பிரம்மத்தை பத்தி சொல்லுச்ச ரசோ வைசகா ரசகேவாயம் லப்தானந்தி பவதி அப்படின்னு உடனே சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அவன் ரசஸ்வரூபனா இருக்கானோ ஏன் ரசஸ்வரூபனா இருக்கான்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வஸ்துவிலையும் எவ்வளவோ அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதுல அந்த வஸ்துவுக்கு எது ரசமானதோ எது சாரமா இருக்கோ ரசத்தை திருப்பி போடுங்கோ சாரமா போயிடும் திரும்ப ராசக்கிரீட விளையாடனா ராசக்கிரீட விளையாடினான் அப்படின்ற ராசக்கிரீட பண்ணா ராசக்கிரீட பண்ணான் அது திருப்பி போடுங்கோ அதுதான் சாரக்கிரீடை அப்படின்னு சாரமான கிரீட விளையாட்டு என்ன சாரமான கிரீட பெருமாளுடைய அனுபவத்தி இருக்குதே அதுதான சாரமானது நாம எல்லாரும் ஸ்திரிப்பிராயாரோயோ நாம அத்தனை பேரும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு அந்த பெருமாள அடைஞ்சிட்டோம்னாக்க அதுதான் ரசம் அதுதான் சாரம் அதே மாதிரியாக இந்த வெண்ணைங்கிறது என்னன்னாக்கா ரசமானது சாரமானது அந்த சாரம் தான் நமக்கு முக்கியம் அந்த சாரத்தை எப்படி நாம அழகா புரிஞ்சுப்போமோ அந்த மாதிரி அவ கொடுக்கணும் அத வந்து இந்த ஆச்சாரியாலாம் கொடுத்துட்டு போனான் ஆனா இவ கேள்வி கேட்கிறாம எவ்வளவோ அபூர்வ விஷயங்கள் இருக்கு வேதாந்தத்துல நீ வந்து இத மாதிரி ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இது இத வந்து நீங்க எல்லாரும் இதுல என்னென்ன தோஷம்லாம் வருவோம் என்னென்ன கேள்வி வருவோம் அதுக்கெல்லாம் நான் சமாதானம் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது சரியா அது சரியா சொல்ல முடியுமா இது போருமா அப்படின்னா எத்தனையோ கேள்வி வரும் அதுக்கு சமாதானம் இப்ப இந்த நாலாவது ஸ்லோகத்தினால சுவாமி தன்னுடைய தன்னடக்கத்தை எப்படி காமிக்கிறேன் பாருங்கோ தத்துவம் சாகராத்திர சுவாமி சாய்க்கிச்சே இவரு நான் என்ன இங்க சொன்னோம் இதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னா அதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்கோ இது வேண்டி இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதை விட்டுடுங்கோ எதையுமே நான் சொல்லாம் விட்டேனா அது மேல நீங்க உள்ள போகாதீங்கோ தன் பேர்ல அப்படி ஒரு ஆத்ம விசுவாசம் சுவாமிக்கு ஏன் அப்படின்னு நானா சொன்னேன் எல்லாம் எங்க ஆச்சாரியர்கள் சொன்னதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் திருப்பிள்ளை மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால இப்படியே சொல்லுங்கோ நான் எதை சொன்னோனோ அதை எடுத்துக்கணும் எதை நான் சொல்லணும் அதை அப்படியே விட்டுடணும் அப்படின்னு சுவாமி சாய்க்கிறார் தத்துவமுத்தாலத்துல கடைசியில 
அந்த மாதிரியாக சாதித்த சுவாமி தேசிகன் சர்வஜனா இருக்கக்கூடிய பகவஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வெங்கடேஷ் அவதாரமான சுவாமி தேசிகன் இந்த நாலாவது ஸ்லோகத்துல அவர் அடக்கத்தோட நெச்சான ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நான் ஒண்ணுமே சொல்லல ஏதோ கொஞ்சம் கோடிட்டு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சாய்க்கிறார் இப்ப பாருங்கோ கம்பீரே பிரம்ம பாகே கணயுதம் அகிலம் கப்பிரவீன பிரமேஜம் திங்மாத்திரம் தர்ஜயன் அபி அகமிக நிபுணை பிராத்ம மத்தியணிய மாபோன் சித்தி சதரி குணவிதான் சீதனிஸ்ரீமரத்னே மத்தியம் நிதேயம் மகதி ஜகதி கிம் மக்திஷம் லப்தமப்தௌ வந்து நாம் போன ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்ன தெரியுமா திங்மோக கஷோபதீனான் தினகர கிரணேவ தினகர கிரணங்கள்லாம் இருக்கு அவைகள்லாம் எப்படி திக்கு தெரியாம கஷ்டப்படுறவனுக்கு அவனை வழியை காமிக்கவும் திக்க காமிச்சு கொடுக்கவும் அந்த மாதிரியாக இந்த அதிகரண சாரா அப்படின்ற கிரந்தமும் சூரியனுடைய பிரகாசம் மாதிரி நல்லா காமிச்சு கொடுத்துருவோம் சாதிக்க இப்ப அதையே சுவாமி சாதிக்கிற நான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லாட்டா என்ன ஏதோ ஒரு திங்மாத்திரம் திங்மாத்திரம் அதாவது கொஞ்சம் வழியை காமிக்கணும் இல்லையா ஏதோ கொஞ்சம் போறோம் எனக்கு எல்லாம் சொல்றது எனக்கு தெம்பு இல்லை எனக்கு ஞானம் இல்லை அனைத்தையும் என்னால சொல்ல முடியாது அது உண்மைதான் அதுக்கோசரம் நான் ஏதோ கொஞ்சம் சொல்றேன் இல்லையோ ஏதோ சொன்னா கூட சரி அதை ஏத்துக்கோங்கோ ஏதோ கொஞ்சம் நான் காமிச்சு கொடுக்கறேன் ஒரு வழி ஒரு திக்கு காமிச்சு கொடுக்கறேன் ஒரு மா ஒரு மார்க்கத்தை ஓரளவு காமிச்சு கொடுக்கறேன் இல்லையோ அதுக்கோசரம் என்னை நீங்க அனுகிரகிக்கணும் ஏன் தெரியுமா பெரிய சமுத்திரம் அந்த சமுத்திரத்துல சமுத்திர தேவாசரோட சேர்ந்துண்டு மதனம் சமுத்திரத்தை கடைஞ்சா சமுத்திரத்தை கடைஞ்சப்போ எவ்வளவோ அபூர்வ விஷயங்கள் வந்தது திராட்டி வந்தா அமிர்தம் வந்தது ஐராவதம் வந்தது ஆளுகால விஷம் வந்தது எத்தனையோ வந்தது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஆமா இவாளுக்கு அமிர்தம் தானே முக்கியம் எப்ப அமிர்தம் வந்ததோ அப்பவே நெல்சிதா மற்றபடி இன்னும் படவே இன்னும் நிறைய கடைஞ்சிருக்கலாமே கடைஞ்சிருந்தாக்க இன்னும் எவ்வளவோ வந்திருக்குமே ஏன் வரல ஏன் வா பண்ணடா அப்படின்னாக்கா அவளால முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் தன்னால ஆனது இவ்வளவு அப்படின்னு அவ வந்து ஏதோ பண்ணி காமிச்சாவா அந்த இதுல வந்ததுன்னா நம்ம ஏற்கனவே தானம் இருக்கும் இன்னைக்கும் சந்திரனை கொண்டாடுறோம் இன்னைக்கும் பிராட்டியை கொண்டாடுறோம் பிராட்டியை கொண்டாடுறோம் ஆவிர்பாவ கலச கலதவு அப்படின்னு சொல்றோம் ஆவி ஆவிர்பாவாக கலசரதம் ஸ்ரீசுவேர சுவாமி சாய்க்கிறார் கலச ஜலதவு அற்புதமான சமுத்திரத்துல பிராட்டி அற்புதமா ஆவிர்பவிச்சார் அவளை நம்ம அவ்வளவு கொண்டாடுறோம் சேவிச்சுட்டு இருக்கோம் அவளை விட்டா சம்பிரதாயமே இல்லைன்னு சொன்ன அளவுக்கு நம்ம வைபவமா இருக்கும் அதனால எவ்வளவு வந்ததோ அது அப்படியே ஆனந்தமா ஏத்துக்கிறோம் இல்லையோ அந்த மாதிரியாக நான் வந்து அதுக்கோசரம் எல்லாம் எனக்கு வரல எல்லாத்தையுமே கடையில அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் வந்ததெல்லாம் தள்ளிடுவோமா அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் காமிக்கிறார் நிறைய அத்தனைகள் இருக்கு இந்த சமுத்திரத்துல இப்ப என்ன பண்ணா எடுத்துன்னு வரேன்ட்டு போனா அவனால எடுத்துன்னு வர முடிஞ்சது ஒரே ஒரு முக்தம் எடுத்துன்னு வந்தான் பெருசா நல்ல முக்து எடுத்துன்னு வந்தான் எவ்வளவு ரத்தனங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வராம எவ்வளவு முத்துக்கள் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வராம ஒரே ஒரு முத்தை கொண்டு வந்து கேட்டு கொடுக்குறியே வேண்டா போ அப்படின்னு நம்ம சமுத்திரத்துல தூக்கி போட்டுடுவோமா தூக்கி போட மாட்டேமே தூக்கி போடாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமோ அந்த முத்தை எடுத்து ஹாரம் இருக்கே அதுல பெரிய முத்து அழகா நாயக ரத்தன மாதிரி அது நடுவுல அழகா அது தோத்துடுவோம் போதும் கம்பீரமா இருக்கும் அந்த மாதிரி எவ்வளவோ ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்கலாம் வேதாந்தத்துல நான் சொல்ற நோய்யோ அதிகரண சாரா இல்ல இந்த சொல்ற கிரந்தங்கள் இந்த கிரந்தத்துல என்ன ரத்தன மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் அது சொல்றது கூட கொஞ்சம் சொன்னா கூட சரி அதை நீங்க எல்லாம் எடுத்துக்கணும் முழுக்க சொல்லலன்னு நீங்க கஷ்டப்படாதீங்க என்னால ஆனது நான் சொல்றேன் அத நீங்க ஏத்துண்டு சந்தோஷமா ஏன்னா நீங்க அனுகிரகிக்கணும் அப்படின்னு சாய்க்கிற இப்ப பாருங்கோ கம்பீரே பிரம்ம பாகே சமுத்திரமும் ரொம்ப ஆழமானது இந்த பிரம்ம பாகம் இருக்கு இதுவும் ரொம்ப ஆழமானது ஏன் அப்படின்னாக்க பின்னாடி சொன்ன மாதிரி பிரம்மன்றது எப்படிப்பட்டதுன்னாக்க அது வந்து ஜாயான் பிரதிவியாக ஜாயான் அந்தரிக்ஷா அது பிரதிவியக் காற்றிலும் ஒஸ்தியானது 
ஆகாசத்தக்காட்டிலும் பிரம்மாண்டமானது எல்லா லோகத்தக்காட்டிலும் அது பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இது அணி ரொம்ப சூக்மாவும் இருக்கும் இது இத வந்து விரிகி இருக்கு விரிகி என்ன ஒரு நெல் அந்த நெல்லக்காட்டிலும் சின்னதா இருக்கும் அதை காட்டிலும் ஏதாவது ஒரு சின்னதா அதை காட்டிலும் சின்னது அதை காட்டிலும் சின்னது எப்படி போயிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ரொம்ப சூக்மாவும் போயிட்டு இருக்கும் பிரம்மம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாவும் போயிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி அது அது அதை சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்மத்தை சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரம் இருக்கே வேதாந்த சாஸ்திரம் அதுவும் பிரம்மாண்டமானது கம்பீரே பிரம்மபாகே சமுத்திரம் எப்படி ஆழமானதோ கம்பீரமானதோ கம்பீரன்னு ஆழம் நடத்தும் அந்த மாதிரி இந்த பிரம்ம பாகம் இருக்கே அதுவும் ஆழமானது பிரம்மத்தை மாதிரியே கம்பீரே பிரம்மபாகே கணயுதும் அகிலம் எல்லா அகிலம் எல்லாத்தையும் கிளம் அப்படின்னா மீதின்னு அர்த்தம் அகிலம்னாக்க மீதி இல்லாதது அனைத்தையும் அசேஷத்தையும் அப்படின்னு அசேஷம்னா மீதி அசேஷம்னா மீதி இல்லாம இருக்கிறது கிளம்னா மீதி அகிலம் அகிலம் போன ஜென்ம தேம பங்காது லீலேன்னு பாஷகார் சாய்க்கிற இடத்த உடனே அகிலம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் துணி கூட என்ன சக் நிகிலம் கூட சொல்றக்கலாம் சகலம் சொல்லலாமே கேள்வி கேட்டு சுதப்பிரகாசிக்கல சகலம் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு அப்ப என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த ராஜா சகலோ துக்கம் அதிபதி அப்படின்னு சொன்னா அது பிராயிகமா போயிடும் பிராயிகம்னாக்க பெரும்பையா பெரும்பான்மையான தேசங்களுக்கு பொதுவா சுதமான பத் தேசத்துக்கு எதிரிக்காக்க அனைத்து லோகத்துக்கும் மதிபதி அப்படின்னு வந்துடும் அந்த காலத்துல பொன்னியின் ஜென்மல கதை எழுதுவார் கல்கி மூன்று லோகத்தையும் ஒரு குடையில் ஆடும் திரிபுவன சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு போடுவார் சுந்தரவாள சக்கரவர்த்தியை பத்தி அந்த மாதிரி இது வந்து என்னன்னாக்க இதெல்லாம் கேவலம் ஒரு ஸ்துதி அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி சகலன்னு சொன்னாக்க பெருமாளை வந்து பிராய் பெருமாளுடைய பெருமாள் சுட்டிக்கிறதெல்லாம் பிராயிகம் ஆகிடும் அதே அகில அப்படின்னு போட்டாக்க எல் கிளம் மீதியே இல்லாம அனைத்து லோகத்தையும் சிருஷ்டிக்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் வந்துடும் அத வந்து அதுக்கும் சுதப்பிரகாசி கேட்கிறார் அப்படி போனாக்க நிகிலன்னு சொல்லிட்டு போலாமே அதுவும் அனைத்த ஒருமேன்னு சொன்னாக்க அது இல்ல ஆ அப்படின்னாக்க அகா அக்ஷரானாம் அகாரோஸ்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதனால அகாரத்தினால பிரம்மன் தான் பரமா பரமாத்மா தான் அகாரத்தினால சொல்லப்படுறோம் அகார உகாரம் அகார கிதி அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அகார பிரணத்துல இருக்கக்கூடிய அகாரத்தினால சொல்லப்படுறது எம்பெருமான் அதனால மங்களமா சொன்னேன்ட்டு அது போட்டோம் இப்ப அகில அப்படின்னா மீதி இல்லாதது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி கம்பீரமான பிரம்ம பாகம் அந்த பிரம்ம பாகத்துல கணயுதும் அகிலம் அனைத்தையும் அகிலம் கணயுதம் அனைத்தையும் என்றத்துக்கு சொல்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஸ்பிரவீனா எவன் பிரவீணன் எவன் உத்தமனா இருப்பான் எவன் சமர்த்தனா இருப்பான் பிரவீணன்னு கெட்டிக்காரன்னு அர்த்தம் எவன் சமர்த்தன் கஸ்பிரவீனா யார் பிரவீணன் ஆனா கஸ்பிரவீன கம்பீரே பிரம்மபாகே கனைதமகிலம் கஸ்பிரவீனம் இந்த பிரம்ம பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரமேயங்கள் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்வதற்கு கஸ்பிரவீனா யார் பிரவீணன் யார் சமர்த்தன் இது சாதாரணம் ஆனா அங்க வந்து வியாக்கியானம் பண்றா சுவாமி தேசியனுடைய குமார் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ குமார தேசியன் அவர் சாய்க்கிற குமார வந்து தேசியன் கஹ அப்படின்னாக்க பிரம்மாவுக்கு பேர் சதுர்முக பிரம்மா பெருமாவுடைய ஆபிக்கவனத்துல ஆஹ் உற்பத்தியானவர் அவர் அவரை பத்தி சொல்லச்சு கைதி பிரம்மனோ நாம ஈசோகம் சர்வதேசினாம் ஆவாம் தவாங்கே சம்பூதோ தஸ்மாத் கேசவ நாமவான் ருத்ரன் வந்து சொல்றது ஆஹ் இவன் வாழ்லாம் பார்த்து கைதி பிரம்மனோ நாம க அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிரம்மாவுக்கு பேரு ஏன்னா வந்து லோகத்துல இருக்க தேவைகளுக்கெல்லாம் ஈசனா ஈஸ்வரனா இருக்கேன் நாங்க ரெண்டு பேருமே பெருமாளுடைய திருமேனியில தோன்றினவர்கள் அதனால பெருமாளுக்கு கேசவன் பேர் வந்துதான் அப்படின்னு அதனால கஹ அப்படின்னாக்க பிரம்மத்துக்கு பேர் பரமாத்மா அது சதுர்முக பிரம்மாவுக்கு பேர் அப்ப சதுர்முக பிரம்மா அவர் சொல்ற நாலு வேதத்தையும் பெருமாள் அவனுக்கு முதல்ல சொன்ன ஏரோயோ யோ பிரம்மானும் வெததாரிபூர்வம் சர்வாம் சிவேதான் பிரகனவாதி துஷ்மை அப்படின்னா வாட்சியம் இருக்கு அதனால அனைத்து நேரங்களையும் பெருமாள் அவனுக்கு உபதேசிச்சர் அதனால கம்பீரே பிரம்ம பாகே கணைது மகிலம் கஹ பிரவீனா கஹன பிரம்மா சதுர்முக பிரம்மன் தான் பிரவீணன் அவன் தான் சமர்த்தன் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு இப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் கஹ பிரவீனா அப்படின்னாக்க 
பிரம்மா கூட பிரவீணன் இல்லை ஏன்னா அவனுக்கும் சில சமயத்துல குரோதம் வந்துடுறது அந்த அதனால ரஜோகுணம் அதிகமா போயிடுறது பெருமாளுக்கு சாத்விக குணமும் பிரம்மாவுக்கு ரஜோகுணமும் ருத்ரனுக்கு தமோ குணமும் அதிகம் இப்படி சத்துவகுணம் மேலிட்டதா போயிட்டதுனால பெருமாள் எல்லாருக்கும் உபாதையமாயிடுற அதனாலதான் அவர் ரட்சிக்கிறார் அதே இந்த இவன் ருத்ரன் இருக்கானே அவன் தமோ குணம் அதிகமா போனது அதனாலதான் தாமதமான காரியங்கள் எல்லாம் பண்றான் அதே இந்த பிரம்மா ரஜோகுணம் அதிகமா போயிட்டதுனால அவன் கோபத்தெல்லாம் கோபத்துக்கு விஷயமா போயிடுவோம் ஆகவே அவனால் கூட சொல்ல முடியாது அதனால கம்பீரமான பிரம்மபாகம் அந்த பிரம்மபாகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரமேயங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கின்றன அதை சொல்றதுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பிரமேயங்களை சொல்றதுக்கு சதுர்முக பிரம்மா இருக்கானே அவனாலேயே சொல்ல முடியாதுன்னாக்கா நம்மளால சொல்ல முடியுமா நம்மளால சொல்ல முடியுமா அப்படி அதனால நான் வந்து ஏதோ திங்மாத்திரம் தரிசையன் அப்பி நான் என்ன தெரியுமா பண்றேன் திங் மாத்திரம் ஏதோ ஒரு கோடிட்டு காமிக்கிறேன் கோடிட்டு காமிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இந்த அதிகமான சார் சுவாமி என்னென்ன சொல்லும் போது அத்தனையும் சாதிச்சுட்டே இருக்கிற அற்புதமா சாதிச்சுட்டார் அதனால பின்னாடி வர வரதான் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு அற்புதமா இருக்குதுன்னு ஒவ்வொரு அதிகரணத்திலையும் அபூர்வ விஷயங்களை சாதிப்பார் ஒரு அதிகரணம் வந்ததுன்னாக்க அந்த அதிகரணத்தில் இருக்கக்கூடிய திருக்கல்யாண குணம் என்னது அப்படின்னுட்டு அதை அழகா எடுத்து காமிப்பார் ஒவ்வொரு பாதத்தை முடிக்க செல்லாம் சாதிப்பார் அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அற்புதமான அதிகரண சாராவுடைய சிவசக்தி ஆனா சுவாமி என்ன சாதிக்கிறார் தன்னை பத்தி எப்படி தன்னடக்கமா சாதிச்சுக்கிறார் திங்மாத்திரம் தரசு என்ன பி நான் வந்து ஏதோ கோடிட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு தைக்கு இது இது இதுதான் பிரம்மம் இதுதான் இந்த வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் அப்படின்னு நான் ஏதோ காமிச்சு கொடுக்குறேன் அவ்வளவுதான் அனைத்தையும் நான் சொல்லல அதனால நீங்க வந்து என்னை தள்ளிடாதீங்கோ திங்மாத்திரம் தரிசு என்ன தரிசு என்ன பி தரிசு என்ன பி காமிச்சு கொடுத்தா கூட அகமிக நிபுணைகி நிபுணைகி நீங்கள்லாம் எப்பயே பெற்றுவா சாமானியமான வாழா நீங்கள்லாம் சுவாமி காலத்து சுவாமிக்கு தவறு யாருமே இல்லை தெரியுவா சிவபிரகாஷ் ராஜா என்ன பண்ண அந்த ஸ்ரீரங்கத்துல இதர மதஸ்தாள்லாம் அதிகமா இருந்தா அவள்லாம் ரொம்ப படுத்தின்னு இருந்தா அப்போ அவர் எழுதி அமைச்சுட்டார் ஒரு கடதாசி விஷக்சேனஸ் சாசனம் இது வந்து விஷக்சேன சாசனம் பண்றார் பெருமானுடைய சேன மதுரைகள் அவர் வந்து சாசனம் பண்ணிட்டார் நீர் வந்து இவாள்லாம் ஏன்னா சுதந்திர சுதந்திர வயசா எடுத்தான் அதனால என்னால வாதம் பண்ண முடியல நீர் வந்து வாதம் பண்ணணும்ட்டு பரமத போர் புரிகிறார் பரமத போர் புரிஞ்சு அத்தனை பேரையும் நிரட்டி அடிச்சு அங்க வந்து திருப்பி அத்தியன உற்சவத்தில் ஆரம்பிச்சு சிவசுவாமி தேசியன் ஸ்ரீரங்கத்துல இது கல்வெட்டெல்லாம் ரொம்ப இது இருக்குது சிராசாதனங்கள்லாம் சொன்னதா இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியர் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறார் திங்மாத்திரம் தரிசை என்ன பி அகமிக நிபுணைகி எத்தனை நிபுணால் நீங்க இருக்கீங்கோ நிபுணால்னாக்க விவேகிகள் சில பேர் அந்தேவாசிகளால விவேகிகள் சிஷ்யாலா இருக்கக்கூடிய விவேக விவேகிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பெரிய ஆச்சாரியால் நீங்களாம் எத்தனையோ பேர் இருக்கீங்களோ நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா அகமிக நிபுணைகி இங்க அகம் அடியேன் நானான நான் நிபுணைகி உங்களால பிராத்வம் அத்தியட்சணியாக நீங்களாம் எப்படி என்ன பண்ணணும் தெரியுமா எனக்கு ரொம்ப அனுகூலம் பண்ணி என்னை அனுகிரகித்து கடாட்சி தருள வேணும் கடாட்சி தருள வேணும் இவரை கடாட்சிக்கிறதுக்கு யார் கடாட்சிக்க முடியும் எப்பேற்பட்ட திவ்யாத்மா பரமாத்மாவனுடைய சாட்சா ஸ்வரூபம் அவ்வளவு விசேடமான ஒரு ஆச்சாரியர் இவரால் பண்ண முடியாததே கிடையாது தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறார் சீனத்திரகசு திரைசாரத்துல தத்துவத்திரை சிந்தனாதிகாரத்துல சுவாமி வந்து திராட்டியினுடைய வைபவத்தை சாய்க்க ஆரம்பிக்க சாய்க்கிறார் சுவாமி எதையும் சாதிக்கலா இருக்க செய்த இறைனாம் பிரமாண சரணாய் போருகிறது அப்படின்னு சுவாமி எங்க சாதிக்கிறார் அதாவது தர்க்க பாண்டித்யம் எனக்கு இருக்கு இந்த தர்க்க பாண்டித்யத்தை வச்சுண்டு நான் எதையும் சாதிச்சுடுவேன் ஆனால் அதாவது பெருமாள் ஒண்ணுமே கிடையாது திராட்டி தான் அஸ்தி அப்படின்னு நான் சாதிச்சுடுவேன் அப்படி இருக்கச்ச எனக்கு பிரமாணம் இருக்கு உபரிஷ பிரமாணம் இருக்கு இப்போ ஸ்மிருதிகள் இருக்கு இதிகாசங்கள் இருக்கு புராணங்கள் இருக்கு அவைகளை வச்சுருந்தாலே எல்லாத்தையும் நான் சாதிச்சு முடியும் பிரமாணத்தை வச்சுட்டு பிரமாணமே எனக்கு இருக்குச்ச கேவல தர்க்கம் இருக்கு எனக்கு அதனால நான் தர்க்கத்துல போகாம பிரமாணத்தை வச்சுன்னு நான் சாதிச்சுட்டு இருக்கேன் திராட்டியினுடைய விபத்தை 
அப்படின்னு சுவாமி இங்க பாதிக்கிறார் ஆதரனால அவன் இன்னொரு ஒன்னு ஸ்லோகம் சொல்லுவா பாருங்க அது தர்க்கேஷு கசதியோ வயமே வனான்யே காவியேஷு கோவனதியோ வயமே வனான்யே சந்திரேஷு நிஷ்சிததியோ வயமே வனான்யே கிருஷ்ணே நிவேசிததியோ வயமே வனான்யே அப்படின்னு சுவாமி சொல்லிக்கிறார் அதாவது தர்க்கத்துல கஷ்டசதியம் நன்னா அப்படியே சண்ட பிரச்சண்டமா வாதம் பண்ணி ஜெயிக்கிற புத்தின்றது அதுல எனக்குதான் இருக்கு தர்க்கேஷு கற்க சதியாக வயமேவன் ஆன்யே அங்கதான் நான் தான் இருக்கேன் வேற யாரும் இல்ல அதே மாதிரி ஆஹ் காவியேஷு கோமனதியாக காவியம் இருக்கிற அலங்காரங்கள்லாம் அதெல்லாம் எப்படி சொல்லணும் தெரியுமோ மதுரமா மருதுவா சொல்லணும் கடகா கடாபட கடாபட கரட முரட இருக்க கூடாது காவியங்கள்ல காவியத்தினுடைய தன்மையே எப்படிப்பட்டதுன்னாக்கா மிருதுவா சொல்றது தான் காவியம் அதாவது கோமலமா மார்தவமா மென்மையா அனைத்தையும் சொல்லணும் அதுதான் காவியத்துக்கு அழகு அது அந்த காவிய விஷயங்கள்ல கோமலதியாக மிருதுவான மென்மையான புத்தி உடையவர்கள் நாங்க தான் நாங்க ஒன்னாக்க தன்னை பத்தி சுவாமி சாதிச்சுக்கிறது அதே மாதிரி தந்திரேஷு நிஷ்சிததியாக தந்திரம்னா நினோம் சாஸ்திரத்துக்கு பேரு அல்லது ஆகம தந்திரங்கள்னு பேரு அந்த அதெல்லாம் கூட நிஷ்சிததியாக நிர்ணயாத்மகமான ஞானத்தை உடையவன் நான் தான் வேற யாரும் இல்ல கடைசியில அழகா சொல்றார் கிருஷ்ணே நிவேசிதியோ வயமேவன் நான் பெருமாள தவிர்த்து வேற எதுவும் நினைக்காம சர்வேஸ்வரனையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் தேஷாயுஷ்யபி தேசி தம்பதிதையா தீக்ஷா முதீக்ஷாமகே தேஷாயுஷ்யபி தேஷாயுதுன்னா மீதி இருக்கிற ஆயுஷ் இருக்கே அதுலயும் நான் எப்படி இருக்கேன் தெரியுமா பெருமாளையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு வேற ஒண்ணும் எனக்கு தேவையில்லை பெருமானுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சா போகும் என்ன அவர் ரட்சிச்சா போறோம் அவர் எப்ப என்ன திருவிழ பத்தி என்ன சேர்த்து பார்த்தோம் திருவிழி வாரத்துல அந்த சிந்தனைகளையே நான் அறிந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அங்க சாதிக்கிறார் ஆதரனால இவர் எப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியர் சுவாமி தேசிகன் அந்த ஆச்சாரியரானவர் இவாழ வேண்டார் அகமிகி நிபுணைகி பிராப்தம் அத்தியட்சணீய நீங்க எல்லாம் நிபுணாளா இருக்கீங்கோ பெரிய சாஸ்திர பண்டிதாளா இருக்கீங்கோ நீங்க எல்லாம் தத்துவத்துல ரொம்ப திருடமானவா அப்படிப்பட்டவெல்லாம் ஏதோ நான் சொல்றேன் அந்த சொன்னதுல கோடிட்டு காமிக்கிறது தான் நான் அபூர்வமா எதுவும் கொட்டிடுள்ள நிறைய சொல்லிடுள்ள ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க எனக்கு சக்தி இல்லையே அதனால ஏதோ சொல்றோம் இல்லையோ அதை அப்படியே நீங்க ஏத்துக்கோங்கோ ஏத்துண்டு என்ன அனுகிரகிச்சிருங்கோ அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தூரம் தன்னடக்கம் அது பிராப்தம் அத்தியட்சணிங்க அதுக்கு இந்த உதாரணம் சொன்ன மொழி சமுத்திர திருஷ்டாந்தம் அதை இங்க சாய்க்கிற மூணாவது பாசனால மாபூத் நிச்சேட சித்தி நிச்சேட சித்தி நம்ம லோகத்துல நமக்கு இவ்வளவுதான் திருப்தியா எந்த காரியத்தையும் பண்ணதா நமக்கு சரித்திரமே கிடையாது நூறு பர்சன்ட் எல்லாராலையும் எல்லா காரியத்தையும் பண்ணவே முடியாது எந்த காரியத்தை நாம பண்ணாலும் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லி பண்ணிருக்கலாமோ அல்லது இன்னும் செஞ்சிருக்கலாமோ எப்படி பேசிருக்கலாமோ எப்படி செய்யலாமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எத்தனையோ சிந்தனைகள் நமக்கே தோணும் இப்போ அடைய இந்த விஜயம் வச்சுட்டு இருக்கேன் அதிகமா சார் ஆவலி இன்னும் என்ன காட்டிலும் பெரியவா சொன்னாக்கா அபூர்வமான அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவோ அவள்லாம் சொல்லலாம் எனக்கு தோணுச்சு நேற்று சொல்லி நேற்று சொன்ன சில விஷயம் முதல் நாள் ஒன்று சொன்னேன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நினைச்சிருந்தேன் ஐயோ இந்த விஷயத்த சொல்லிருக்கலாமோ அப்படின்லாம் எனக்கு தோணிச்சு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா எதையுமே பூர்ணமா சொல்லவே முடியாது பூர்ண தொன்றது எங்க வரும் அப்படின்னாக்கா மோக்ஷ தசையில தான் வரும் இந்த தசையில வரவே வராது ஏன் அப்படின்னாக்கா மாபூன் நிச்சேட சித்தி மாபூன் நிச்சேட சித்திகன்னா நிச்சேஷம் மீதி இல்லாம எல்லாம் சித்திக்கிறதுன்றது எங்கேயும் இருக்காது இல்லாட்டா பரவாயில்ல ஏன் அப்படின்னாக்கா இது கர்மபத்தமான பூமி கர்மபத்தமான பூமியில நாம இருக்கும் பிராகிருதமானது பிராகிருத லோகத்துல இருந்து இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு எல்லாம் சித்திச்சுடாது ஞான சங்கோஜ விகாசங்கள்லாம் எப்பொழுதும் நடந்திருக்கும் சங்கோஜ விகாசங்கள் கொஞ்சம் தெரியும் கொஞ்சம் தெரியாது எல்லா விஷயத்திலும் அப்படிதான் ஏதாவது ஒன்று ஆரம்பிப்போம் எதிரையோ வந்து முடிச்சிடுவோம் பரிகாசம் பண்ணுவாது நம்ம தமிழ்ல சொல்ற மாதிரியோ பிள்ளையார் பிடிக்க குரண்டா முடிஞ்சுது சம்சத அதையே சொல்லுவாது விநாயகம் பிரகோருவானகா ரசையா மாசம் ஆனதும் விநாயகத்தை விநாயகத்தை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையார் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ரசையா மாசம் ஆனதும் குரங்கு பண்ணி விட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி நமக்கு கர்ம சங்கோஜம்ன்றது கர்மாவினால ஞான சங்கோஜம் வந்துடுறது ஆகவே எதையும் நம்மளால பூர்ணமா பண்ண முடியாது கடைசியில சாய்க்க போறாரு சுவாமி தத்வார்த்த ஞான பாரம் கமையதி தத்வார்த்தத்தினுடைய ஞானத்தினுடைய கரைய 
இவன் அடைவான் ஆனால் அந்நதீட்சியம் விமுக்தவு அப்படின்னு சுவாமி சாய்க்கிறார் அந்நதீட்சியம் மீதி எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஏதோ தத்துவார்த்தம் தெரியும் ஆனால் நீதி விஷயங்கள்லாம் அந்நதி ஈக்ஷியம் விமுக்தவு ஈக்ஷியம்னா பார்க்கப்படணும் தெரிஞ்சுக்கப்படணும் அப்படிங்கிற எங்க விமுக்தவு முக்தித செயல மோட்சத செயல தான் இவைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்பவே தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது ஏன்னா இது ஞான சங்கோஜம் ஞான விகாசம் அப்படின்றது கர்மாவினால வரக்கூடிய காலம் அதனால இவைகள்லாம் இத மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ஒண்ணுமே தெரிதன்னு நினைச்சுட்டு கூடாது நமக்கு எது தேவையோ அதை தெரிஞ்சுட்டா போகும் வைசத்தியம் எது தேவையோ அதுல விசதம் வைசத்தியம் இருக்கணும் ஆஹ் வேண்டிய வேதங்களோதி விரைந்து கிழியறுத்தான் அப்ப வேண்டாத வேதம் ஒண்ணு இருக்குது அண்ணா இல்லையே வேண்டிய வேதங்கள் இருக்கு வேண்டிய வேதனை என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா பரமாத்மாவ அவன் வந்து அங்க ராஜா என்ன கேட்டான் எது பரதத்துவம் அப்படின்னு கேட்டான் அந்த பரதத்துவத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு வேண்டிய வேதங்களை ஓதினார் எல்லா வேதங்களையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பர பரதத்துவம் நிரூபணம் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு எந்த வேத பாகம் வேணுமோ அந்த வேத பாகத்தை இவர் ஓதினார் பெரியாழ்வார் அப்படி ஓதி பெருமாள் தான் பரதேவத்தை பரமார்த்தியா தேவ பரதேவதா பரமார்த்தியத்தை இவர் சாதிச்சேரோல்யோ அதுக்கு வேண்டிய வேதங்கள் தான் ஓதினேரவர் அதனால உபயுக்தேஷு வைசத்தியம் எது உபயுக்தமா நமக்கு எது ரொம்ப தேவையாக இருக்குமோ எது உபயோகமா இருக்குமோ அதுல வைசத்தியம் வைசத்தியம் அதாவது அது தெளிவோட இருக்கணும் அதுல கசம்சான் இருக்கக்கூடாது உபயுக்தேஷு வைசத்தியம் திருவர்க்க நிரப்பேட்சதா புருஷார்த்தங்கள் நாலுங்கிறோம் நாலுங்கிறது இந்த தர்மார்த்துக்காக மோட்சங்கள் அதுல மோட்சம் தான் பிரதானமானது நீதி தர்மமோ அர்த்தமோ காமமோ இவைகள்லாம் அந்த மோட்சத்துக்கு கைங்கரியம் தான் பண்ணும் திங்கர பாவம் தான் என்ன தர்மம் தர்மங்கள்லாம் இருந்தாதான் நல்ல அர்த்தம் வரும் நல்ல அர்த்தத்தை வச்சுட்டு காமம் வரணும் அந்த காமம் வந்ததுனாக்க அது எதுல வரணும் அந்த காமம் அப்படின்றதுனாக்க பரம புருஷார்த்தமான விவாலாயிரு பரம மோட்சத்துல தான் அந்த மோட்சத்துல தான் நமக்கு வரணும் அதனால திருவர்க்க நிரபேக்ஷதா நீதி மூணு இருக்கே மோட்சத்தை காட்டிலும் நீதி மூணு இருக்கோல்யோ அந்த மூணுத்துல நமக்கு வேண்டியதே இல்லை அந்த மூணுத்தை விட்டுடுங்கோ திருவர்க்க நிரபேக்ஷதா கரணத்தய சாரூப்பியம் கரணத்தய சாரூப்பியம் இதான் ஆர்ஜவன் சொல்றது என்னன்னாக்கா மனசியக்கம் வசசியக்கம் கர்மண்யக்கம் சதாத்மனாம் மனசு என்னது வசசு என்னது கர்மன் என்னது துராத்மனாம் அப்படின்னு பர்த்தவர்கள் சொல்றான் மனசுலையும் அதே மாதிரி வாக்குலையும் உடம்புலையும் எல்லாத்துலையுமே ஒரே நிலை இருக்கணும் பெருமாளை பத்தி சொல்றோம் இல்லையோ ஆஹ் மனசா பூர்வ மனசாத்திய வாஜா குணர பெய்யுமான் அதாவது மனசனால முதல்ல உத்தம் தேறான் பெருமாள் ஏகேஜி சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் தான் வாஜா வெளிப்படுத்த நேரம் வாக்குபூர்வமா மனசனால ஏற்று என்ன துணிக கருமம் துணிந்தவன் என்னவும் என்பது இருக்கு அதனால கரணத்திலேயே சாரூக்கியம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் மனசெல்லாம் உள்ளம் உரை செயல் உள்ளவின் ஒன்றையும் உள்ளி கெடுத்து இறை உள்ளில் ஒடுங்கே அப்படிங்கிறார் அதனால இந்த இது இருந்தா போறோம் உபயுக்தேஷு வை வைசத்தியம் திருவர்க்க நிரபேக்ஷதா கரணத்திலேயே சாரூக்கியம் ஒரே ரூபமா இருக்கணும் பெருமாளையே பாடுங்கோ பெருமாளையே சிந்தனை பண்ணுங்கோ பெருமாளுக்கே கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ கையால இப்படி எல்லா இந்திரியங்களும் பகவத்தரமாகவே இருக்கணும் இதுதான் இந்த நம்மளுடைய சுரூப கரணத்திரை பார்வைப்பின்றது நம்ம சுரூபம் இப்படிதான் இருக்கணும் இந்த இந்த சுரூபத்தை வச்சுட்டு நாம இதை பண்ணினோம்னாக்க நமக்கு எல்லாம் நல்லது முடியும் நாபூம் நிச்சயட சுத்தி நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்க வேண்டாம் எதையுமே வேண்டியது இல்லை அங்கே சுவாமி ஒரு சமாதானம் சகிக்கிற உன்ன விரகுடையவன் கிருஷி சிந்தையை விடுமா போலே அப்படிங்கிற உன்ன விரக்கூடியவன் பசங்க சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுக்கு என்ன வேணும் பசி எடுக்கிறது சாப்பிடணும் அதுக்கு அரிசி இருந்ததுனாக்க அதை அவன் பிரசாதத்தை பண்றான் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறான் சமர்ப்பிச்சுட்டு அதை ஏதோ கலந்து சாப்பிட்டுடுறான் அவனுக்கு அரிசி இருக்கு அதான் விறகு என்ன வழி ஒன்னு விரக்கூடியவன் வழியில் வழி இருக்கிற சமயத்துல ஒருத்தம் போய் கிருஷி சிந்தையை பண்ணுவானா விவசாயம் பண்ணி 
மூணு மாதம் பயிரிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நெல்லை குத்தி அதுலேருந்து அறுவடை பண்ணி நல்ல இடத்து நெல்லை குத்தி அதில் வர்ற அரிசியை கொண்டு நான் சாப்பிடுவேன்னு அவனால் சொல்லுவானா அதனால ஒன்றும் வரக்கூடியவன் கிருஷி சிந்தையை விடுமா போலையே அப்படிங்கிறார் அதனால மாபூன் நிச்சேட சித்திகி எல்லாமே எனக்கு வேணும் ஆனால் நிச்சேட சித்திகி அனைத்தும் சித்திக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்களோ எது நமக்கு முக்கியமோ அது தெரிஞ்சுன்னா போகும் அந்த முக்கியமான விஷயத்தை நான் இங்கே சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிற சுவாம தேசிகன் மாபூன் நிச்சேட சித்திகி பதப்பி குணவிதக நான் வந்து கொஞ்சம் திங்மாத்தம் தரசேன் நபி அனைத்தும் இல்லாட்டாலும் ஏதோ கொஞ்சம் நான் காமிச்சு கொடுத்தாலும் சரி தகப்பி குணவிதக குணங்களை குணகிராகிகள் இருக்காளோ இல்லையோ குணத்தையே எடுத்துக்கிறவா இருக்காளே அவனை பாரு நீங்க இருங்கோ குணவான்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா தெரியுமா குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொலல் அப்படின்னு சொல்லுவாள் இல்லையோ திருவள்ள ஒரு சொல்ற குணம் நாடி குணத்தை பாருங்கோ குற்றமும் நாடி தோஷத்தையும் பாருங்கோ அதுல குணங்கள் அதிகமா இருந்ததுன்னாக்க அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்கோ குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி எது அதிகமா இருக்கோ குணங்கள் அதிகமா இருந்ததுனாக்க அதை எடுத்துட்டு இருக்கோம் அதை எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க நமக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமோ தேவையானதெல்லாம் கிடைச்சிடும் இதுதான் குணவான்களா இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியால் அது மாதிரி பண்ணுவா அதை இங்க சாதிக்கிறது மாபூன் நிச்சேட சித்திகி நிச்சேட சித்திகி அனைத்தும் இங்க சித்திக்க வேண்டாம் தகவி குணவிதக கொஞ்ச போதும் காமிச்சா கூட சரி திங்மாத்திரம் தரசை என்ன சாதிச்சோ கொஞ்ச போதும் சொல்லி கொடுத்தா கூட காமிச்சா கூட தகவி குணவிதக அவ என்ன பண்ணுவான்னாக்க அனுகிரகிப்பா நீங்கள்லாம் குணவான்களாச்சு நிபுணர்களாச்சு விவேகிகளாச்சு நீங்கள்லாம் எங்களை அனுகிரகிக்கணும் அறிவீங்க ஏன்னா நான் ஏதோ காமிச்சு கொடுக்குறோம் இல்லையோ திங்மாத்திரம் ஒரு கோடிட்டு காமிச்சுட்டு இல்லையோ அதை வச்சு நீ என்ன அனுகிரகிங்கோ மாபூன் நிச்சேட சுத்திகி தகப்பி குணவிதக ஸ்ரீதனிஸ்ரீமரத்னே எல்லையற்ற ரத்னங்கள் இவருடைய அற்புதமான சமுத்திரம் அந்த சமுத்திரத்துல எவ்வளவோ ரத்தனங்கள் இருந்தாலும் ரத்தனங்கள்ல எல்லா ரத்தத்தையும் எல்லாராலையும் எடுக்க முடிஞ்சுதா குமார வதேசியம் சாய்க்கிறார் வந்து சமுத்திர வதனம் பண்ணா பிராட்டி உண்டானா சந்திரன் உண்டானா அமிர்தம் உண்டாச்சு ஐராவதம் உண்டாச்சு எத்தனையோ உற்பத்தி ஆச்சு அது இருந்து ஆனா எல்லாம் அவ்வளவுதான் இருக்குதா அதுகிட்ட இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு அத்தனையும் வரலையே அதனால அத்தனையும் வரலைன்றதுனால எல்லாம் நான் இதெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு யாராவது தள்ளிடுவாளா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதனால அதை மாதிரி பண்ணா பண்ண மாட்டா தெரியவா குணவான்களா இருக்க வாழ என்ன பண்ணுவான்னாக்கா சீத நிச்சயமரத்தினே ஆஹ் அப்தவ் அப்தவ் அப்படின்னாக்கா சமுத்திரம் அதுவும் மகதி அப்தவ் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான சமுத்திரம் சமுத்திரம் பிரம்மாண்டமான சமுத்திரத்துல எவ்வளவு அபூர்வ விஷயங்கள் இருக்கு அத்தனையும் நாம எடுக்க முடியறது இல்லை நம்மளால ஆனா அவத்தை என்ன பண்ணான்னாக்கா அற்புதமான ஒரு முத்தத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டான் முத்துவ அந்த முத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டான்னாக்க அந்த முத்தை நம்ம தூக்கி போட்டு மாட்டோமே நமக்கு கிடைச்ச முத்தை எடுத்துட்டு மத்தியே ஹாரம் நிதேயம் ஹாரம் இருக்கே முக்தாஹாரம் அந்த முக்தாஹாரத்தினுடைய மத்தியில நடுவில் பெரிய முத்துவ அழைக்க ஒரே ஒரு முத்து இருந்தா கூட அது பெருசா இருந்ததுனாக்க அந்த ஹாரத்தின் நடுவுல அதை தொங்க விட்டுட்டோம்னாக்கா அது எவ்வளவு ஜொலிக்கும் எவ்வளவு அழகா இருக்கும் அது அதுதானே தெரியவா பண்ணுவா குணவான்களா இருக்கிறவா பண்ணுவா மாபூன் நிச்சய சித்திகி சதபி குணவிதக சீத நிச்சயமரத்தினே மத்தியே ஹாரம் ஹாரத்தினுடைய மத்தியில நிதேயம் அதுல வைக்கப்பட வேணும் அதாவது நன்னா கோத்துக்கணும் நம்ம கோத்து மத்தியே ஹாரம் நிதேயம் மகதி அப்தவ் லப்தம் முக்தம் ஜஹதிகம் அப்படின்னு கேக்குற மகதி அப்தவ் பிரம்மாண்டமான சமுத்திரம் அந்த சமுத்திரத்துல லப்தம் அடையப்பட்ட மௌக்தம் முக்தம் அந்த முக்து இருக்குது அதை வந்து ஜஹதி எனக்கு எல்லா முத்துவும் கிடைக்கல ஒரு முத்து தானே கிடைச்சது அப்படின்னு தூக்கி போட்டுருவாளா தூக்கி போட மாட்டாளாச்சு அதை மாதிரியாக இந்த நான் வந்து சொல்லி சொல்லி கொடுத்து நான் சொல்லி காமிச்சு கொடுக்குறேனே அதை நீங்க வந்து அப்படியே ஏத்துக்கோங்கோ ஏத்துண்டு என்ன அனுகிரகிக்கணும் பிராப்தம் அத்தியட்சணிய சுவாமி சாய்கிற உத்தமர் சுவாமி நீங்கள்லாம் எனக்கு அக்ஷத்தரட வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறேன் சுவாமி தேசிகன் எப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியர் இவர் வந்து தன்னுடைய பிரதிபிக எப்படி எல்லாம் காமிச்சிருக்கே தன் கிரந்தங்கள்ல அந்த கிரந்தங்கள் அத்தனை எங்க பார்த்தாலும் சரி சோதரர்களை பார்த்துக்கோங்க குமார் வரதேசினே அந்த மாதிரி கிரந்தங்கள்லாம் சாதிச்சவர் 
எத்தனை கிரந்தங்களை சாதித்த மகான் நான் வந்து பூர்ணமாக காமிச்சத கூட அவன் நான் கோடிட்டு காமிச்சேன்னு தன்னடகத்தை காமிச்சுக்கிறார் இவருடைய திருவுள்ள ஒன்னையும் இருக்கு அந்த திருவுள்ளத்தை புரிஞ்சுட்டாக்க இது போறோம் அது சாஸ்திர ஜானம் பகு கிளேசம் புத்தேகே சலன காரணம் உபதேசாத் ஹரிம் புத்வா திறமே சர்வ கர்மசு இது வந்து சுவாமி தேசிகன் தத்துவ தெய்வனாதிகாரில் சாய்க்கிற சோதனை இது லோகத்தில் வந்து சாஸ்திர ஜானம் இருக்கே அது ரொம்ப கிளேசாவகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்க நமக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருந்தாலும் சரி அந்த ஞானத்துல தத்துவ ஜானத்தை ஒருத்தன் தெரிஞ்சிருந்தான்னா தான் அவனுக்கு எல்லாமே வரும் தத்துவ ஜானத்தை தெரிஞ்சிக்காம எத்தனை சாஸ்திரங்கள் படித்தாலும் ஆஹ் அவைகள்லாம் சுமையான கல்விகளாகிடுவோம் வெறும் பாரமா ஒருத்தன் வேதாதீனம் பண்றான் நல்ல கணப்பாடி ஆகிடுறோம் நல்ல கணப்பாடி பாராயணம் பண்ணா அற்புதமா அவன் பண்றான் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா அவனுக்கு அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தம் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்கோ அப்ப அவனுக்கு அது என்ன பேரு கேவல பாரவாகி அப்படின்னு தேவை பாரவாகின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாரம் தாங்கின்னு அர்த்தம் நம்ம கிராமங்கள்லாம் அந்த ஸ்ரீரங்கத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் அங்கங்க கல்லு நட்டு வச்சிருப்பா பெரிய கல்லு அது மேல வந்து ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் ஷெல்ஃப் மாதிரி என்னன்னா மூட்டையை தூக்கின்னு வருவா கொஞ்சம் எல்லாம் சம பரிகாரம் பண்ணிக்கணும் கீழே வச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்கோ அதை திருப்பி தூக்கி தள்ள வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் அதனால இவன் என்ன பண்ணுவான்னாக்க அந்த பாரம் தாங்கி இருக்குது அது மேல எடுத்து வச்சிருவா அப்படியே வச்சிருவா அப்படியே அழ அழகா இறக்கி வச்சிடலாம் இறக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் விசாந்தி பண்ணிட்டு அனாயசமா தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி தூக்கி தலையை குனிஞ்சு தன் தலைமையில வச்சுன்னு போயிடுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் இவ்வாறு சௌகரியமா இருக்குது பாருங்க அந்த பாரம் தாங்கி இருக்கு தோல்வியோ அது எப்படி இருக்கும் அது வெறும் அசேதனமான கல்லு அந்த கல்லுல போய் நம்ம ரத்தனத்தை வச்சாலும் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது களிமண்ணை வச்சாலும் அதுக்கு அதனுடைய விசேஷம் தெரியாது இவன் என்ன வச்சான் இந்த வச்ச பாரத்துக்கு என்ன மகிமை இருக்குன்னு அது தெரியாது அந்த மாதிரி கேவலம் வேதாத்தியம் பண்ணினவன் அவன் அர்த்தம் தெரிஞ்சிக்காம படித்து என்ன பிரயோஜனம் வேதாத்தியனம் பண்ணி சாஸ்திரா வேதாத்தியனம் பண்ணி ஆகணும் அக்கா வேதா சடங்கோ வேதா சடங்கோ வேதா அத்தியத அதெல்லாம் வாக்கியம் இருக்கு அதாவது காரணம் இல்லாமலே நான் வந்து நான் பழப்பு கோசுறோம் சொல்ல அதுக்கு இதுக்கும் சொல்லக்கூடாது பிராமணன் நான் பிறந்துட்டாக்க வேதாத்தியனத்தை அவசியம் பண்ணிடணும் அது பண்ணாம இருக்கக்கூடாது அதனால வேதாத்தியனம் அவசியம் பண்ணி ஆகணும் அது எல்லாம் ஒத்துண்டது ஆனால் அதோட போருவா அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அந்த அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நமக்கு அது நம்ம வழி காமிச்சு கொடுக்கும் அதனால சுமையான கல்விகள் அப்படின்னு நம்ம இருந்துடக்கூடாது சுவாமி திருவிழா தான் என்ன இவ்வளோ பெரிய பண்டிதர் இத்தனை சாஸ்திரம் வாஸ்தவர் அது வந்து என்ன சார் சுவாமி அடைய காலட்சேபத்துக்கு சாட்சி விடையும் சமந்திரசாரின் காலட்சேபம் சாய்க்கிட்டு சாஸ்திர ஜானம் பகு கிளேசம் புத்தேகே சலன காரணம் புத்திக்கு சஞ்சல புத்தியை கொண்டு வந்துடும் அது இப்படியா அப்படியா இவ்வளோ படிச்சுட்டுமே இவ்வளோ படித்ததுனால எதுக்கு எதுன்னு புரிஞ்சிக்க தெரியாமல் போயிடும் இதெல்லாம் ஒரு கதையும் சொல்லு அவர் பெரிய காலட்சேபம் சாய்க்கிறவர் பெரிய பண்டிதர் அவர் வந்து காலட்சேபம் சிஷ்யாலுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பார் சிஷ்யாலெல்லாம் மகா நிபுணர் ஆனாலும் கூட ஒரு நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணிட்டு வர்றவர் அவர் உஞ்சி எடுத்துட்டு வருவார் அவரை பார்த்தா இவர் நின்றுருப்பார் அவர் இவர் செய்விப்பார் இவர் அவரை செய்விப்பார் பரப்புறம் சேவிச்சுப்பா இதை பார்த்தது ஒன்று இந்த சிஷ்யாலுக்கெல்லாம் கோபம் நாம இவ்வளவு பெரிய வண்டிதார் வெறும் நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணிட்டு போயின்னு இருக்கார் அவரை போய் இவர் செய்கிறார் இவர் வந்து அவரை செய்கிறார் நம்மளெல்லாம் மதிக்கிறதே இல்லையே எனக்கு இது சுவாமி காலம் வந்துடுச்சு அடுத்த நாள் நம்ம என்ன அவரை கூட்டு இவெல்லாம் பெரிய பண்டிதார் என் சிஷ்யார் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அற்புதமாக சமாதானம் சொல்லுவா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேள்வி கேளுங்கோ அப்படின்னுட்டு அவர் கேட்ட பரதத்துவம் எது அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பண்டிதர் சொன்னார் பரதத்துவமா அது விஷ்ணு தான் சொன்னார் கிடையாது பிரம்மன் தான் பிரம்மா தான் பர சதுர்முக பிரம்மா தான் அப்படின்னு இன்னொருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தர் ருத்ரம் தான் சொன்னார் ஏன்னா அவா அவா தன்னுடைய புத்தி கேட்டா மாதிரி தாம் படித்த சாஸ்திரத்தை வச்சுட்டு வேதங்கள்லயே நிறைய இடத்துல நிறைய விதமா சொல்றது பெருமானையும் சொல்றது ருத்ரனையும் சொல்றது இரண்டு கிருப்பனான சதுர்முகனையும் சொல்றது சதுர்முக பிரம்மாவையும் அது மாதிரி இந்திரனை சொல்றது சக்தியை சொல்றது இவ எது அப்படின்னு எப்படி திருமணம் பண்ண முடியும் திருமணமே பண்ண முடியாது இவ்வாறு கூட பெரிய சொந்த வந்துருச்சு இவர் வேடிக்கையா பார்த்துட்டு இருக்கா ரெண்டு பேரும் ஆச்சாரியரும் அந்த நாமசங்கீர்த்தனை மண்ணுண்டு விஞ்சோரத்தை பண்ணின்னு போறே அவர் அவர் வந்து சொன்னார் நீங்க எல்லாம் இப்படி கத்தி சண்டை போடுறீங்களே எங்க பெரியவா எனக்கு என்ன தெரியுமா உபதேசம் பண்ணா சாக்ஷா ஸ்ரீஹரி எம்பெருமான் 
அந்த எந்திரவானான நம்ம விரவாள் ரங்கநாதன் தான் எனக்கு விரவாள் அவர் தான் பரதேவதன் உபதேசம் பண்ணிட்டாரே அதுக்கு ஒத்துடி எதுக்கு நீங்க இப்படி சொந்த போறீங்கன்னு அவர் கேட்டார் உபதேசாத்து ஹரிம் புத்வா நம்ம நிறைய படிச்சுட்டு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தோன்னாக்கா நிறைய சந்தேகங்கள் வருது ஆனால் எங்க ஆச்சாரியர் எனக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டோம்னாக்கா அதுவே நமக்கு போறோம் அதனால சாஸ்திர ஜானம் பகு கிளேசம் புத்தே சரண காரணம் புத்தேகே சரணம் சஞ்ச சஞ்சலனம் எப்பப்பாரு சஞ்சரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய படிச்சுக்கிறோம்னாக்கா ஆனால் தீர்மானமான ஜானம் இருக்கே அதை நாம் சம்பாரிச்சுக்கணும் இதுதான் நிர்ணயாத்மகமான ஜானம் சுவாமி சாச்சாரோ இல்லை கிருஷ்ணே நிவேச செய்யோ வயமேவ நன்மை அதனால பெருமாள் தான் பிரதத்துவம்னுட்டு நமக்கு தத்துவ ஜானம் வேணும் அந்த தத்துவ ஜானம் உபதேசத்தினால தான் இந்த உபதேசத்து எங்க ஆச்சாரியர் சொன்னது அப்படியே ஏத்துக்கணும் அந்த ஏத்துக்கிற மனோபுத்தி இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரத்துக்கு பலன் உண்டு அதெல்லாம் இல்லாம கண்ணாபனான்னு படிச்சுட்டு எந்தெந்த கிரந்தங்களையோ படிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுன்னு குழப்பின்னு இருந்தான்னாக்கா அது தேவையற்றது அதனாலதான் சுமையான கல்விகள் இவை அப்படின்னு சுவாமி தேசியன் பிரதான பிரதிதந்திர அதிகாரத்துல சாய்க்கிறார் அதனால சுமையான கல்விகளா நமக்கு இருக்கவே கூடாது நமக்கு எப்படி இருக்கணும் தெய்வா ஆனந்தமான ஜானமா இருக்கணும் பரமாத்மா விஷயமான ஜானம் தான் அந்த பரமாத்மா ஹீமன் நாராயணன் தான் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கணும் அந்த ஜானம் வரணுமோ அது சுவாமி தேசியன் இதைதான் சாய்க்கிறார் இங்க நான் சொல்றது என்ன தெரியுமோ இந்த திரேங்கிற எம்பெருமான் இருக்கானே அவளான் இங்க வந்து உபநேசத்தெல்லாம் சொல்றது வேதங்கள்லாம் அவளதான் சொல்றது பின்னாடி சாய்க்க போற சுவாமி ஸ்ரீமான் நாராயணனா பதிகி அகில தனுகு முக்திதக முக்த போக்தியா அப்படின்னுட்டு லிங்க பயசுவாதிகளும் சொல்ல போற மூணாவது அத்தியாயத்துல இந்த அதிகார சாராவிலேயே ஸ்ரீமான் நாராயணனா எந்திரவானான நாராயணன் பிராட்டியோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நாராயணன் இருக்கானே அவன் தான் எங்களுக்கு முக்திதக முக்த மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் மோட்சத்துல போக்கியமா இருக்கக்கூடியவன் அவனே அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமோ எல்லாரையும் சரீரமாக உடையவன் அப்படின்னு எனக்கு சாதிக்க போறார் அதனால இதைதான் நான் கோடிட்டு காமிக்கிறேன்ற திங்மாத்திரம் தரிசையன் அபி அகமிக நிபுணைகி பிராப்த மத்தியக்ஷணியா ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட சரி அந்த ஒரு வார்த்தை நமக்கு அற்புதமான உபதேசமா அமையணும் இங்க ஒரு வார்த்தை தான் என்ன ஒரு வார்த்தை ஸ்ரீவன் நாராயணே பிரதேவதை இந்த ஒரு வார்த்தை போறோம் நமக்கு இதுதான் நம்ம சம்சாரத்திலேருந்து உயிர் உஜ்ஜீரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தேவையானது இதுதான் ஸ்ரீமன் நாராயணனே பிரதேவத்தை அப்படின்னு ஒரு ஞானம் வருது இல்லையா அது போறோம் அதுதான் நமக்கு விசேஷம் இதுதான் சுவாமி திங்மாத்திரம் தரிசு என்ன அப்படி நான் கோடிட்டு காமிக்கிறது அகமிக நிபுணி பிராப்த நான் வந்து நிபுணாளான விவேகிகளா விவேகிகள் அதனாலதான் நிபுணான்ற விவேகிகளா இருக்கா என்ன பண்ணுவான்னாக்கா இதுவா சரியா தவறான்னு யோசிச்சு எல்லாம் விவேக ஜானத்தோட அவன் எல்லாம் பிரவர்த்திச்சான் அப்படி பிரவர்த்திச்சான்னாக்கா அவன் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறா இதுதான் தத்துவம் அப்போ அந்த சமயத்துல அந்த விவேகிகள் என்னை கடாட்சித்து அனுகிரகிக்க வேணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிற சுவாமி தேசிகன் அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல தன்னுடைய தன்னடக்கத்தை நான் வந்து எப்படிப்பட்டவன் எனக்கு நான் வந்து எப்படிப்பட்டவன் எனக்கு என்ன ஞானம் இருக்கு எனக்கு அத அந்த மாதிரி தன்னை கீழாக சொல்லிண்டு ஆச்சாரியால் கிட்ட அந்த ஆச்சாரியால் கிட்ட அத்தனை ஞானத்தையும் பெற்றுண்டாலும் கூட தன்னை வந்து நைச்சான சிந்தானம் பண்ணிண்டு இவா கிட்ட அனுகிரகம் வேணும் கடாட்சி தருட வேணும் அப்படின்னு பார்த்திருக்கிறாரு இதை காட்டிலும் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் இதை காட்டிலும் ஒரு ஸ்ரீ விஷ்ணு சுரூபன் இருக்கா சுவாமி அந்த தேசியன் அது தேசியனாலதான் சொல்ல முடியும் அது ஏன்னா படிச்சா என்ன வரணும் விவேக ஜானம் வரணும் வினயம் வரணும் தத்துவ ஜானம் வரணும் பரமாத்ம சுரூபம் தெரிஞ்சுக்கணும் பாகவத சுரூபம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுண்டு ஆச்சாரியால வசிச்சுண்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவாலோட சேர்ந்து இருந்துண்டு பெருமாள குழாங்கோல் பேரரக்கன் குழம் வீய முனிந்தவனை குழாங்கோல் தென்குருகூர் சரவோபன் தெரிந்துரைத்த குழாங்கோல் ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் உடன்பாடி உடன்பாடி பாதுகாங்கோ குழாங்களாய் அடியிருடன் கூடி நின்று ஆடுமினே அப்படின்னு நம்மாழ்வார் சாய்க்கிற ரெண்டாம் பத்துல அந்த மாதிரி நாம எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கணும் இந்த ஸ்ரீ விஷ்ணு லட்சணம் எல்லாரும் ஒன்னா என்ன அனுகிரகிங்கோ உங்க அனுகிரகிச்சு என்ன உங்களோட சேர்ந்துண்டு என்னோட நீங்க வாங்கோ உங்களோட நான் வரேன் நாம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துண்டு பெருமாள ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் பெருமாள் விஷயமான ஞானத்தை நாம எல்லாம் அடையலாம் பெருமாள் விஷயமான ஞானத்தை நாம எல்லாம் பகிர்ந்துக்கலாம் விசாரிக்கலாம் ஆனந்தமா இருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அடிக்கிறார் கவிதா கிகதின் நாய கல்யாண குணசாரினே 
ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ